Lokpa elections are being held simultaneously across the nation for 45 seats of National League for Democracy run for this by election. Melunhan and Faraz Shervandan Myanmar or in the past week, one day, they were able to get their own elections. They were able to get their own elections in the middle of the state of the Nazamian. In the past, they were able to get their own elections in the middle of the state of the Nazamian. و نامزدهای انتخاباتی بر سر 48 کرسی خالی باقی مانده مجلس که مجموعا 1160 کرسی دارد رقابت می کنند آنگ سان سوچی چهره برجسه مخالف حکمان نظامی میانمار و رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی که خود همراه با 43 تن دیگر از اعضای این حزب در این انتخابات شرکت می کنند هفته گذشته گفت هر چند می توانیم این انتخابات را آزاد و عادلانه تلقی کنیم اما برای تثبیت فرآیند دموکراسی در آن شرکت خواهد کرد آنگ سان سوچی و شماری از مقامات بلند پایه حزب یا اتحاد ملی برای دموکراسی بارها از وقوع تخلاب از جمله خرید رأی مردم و تخلاف در ثبت اسامی افراد وجود شرایط رأی دادن و امثال آن شکایت کردند آنسان سوچی افرادی را که دارای سمت های دولتی هستند مسئول چنین اقداماتی دانسته است وزارت خارجه میانمار اعلام کرده است بعد دیپلمات ها و نمایندگان بین المللی اجازه داده شده تا روند انتخابات و شمارش آرا را نظارت کنند و همینطور به خبرنگاران نیز اجازه داده شده تا انتخابات امروز را انحکاس دهند بنابر اعلام وزارت خارجه میانمار نتایج انتخابات میان دوره ای را در ظرف یک هفته اعلان خواهد کردند انتخابات بعدی بدلس در میانمار قرار است در سال 2015 برگزار شود شوریشان مستقر در شمال مالی ساعت پس از تصاحب شهر کیدال به شهر گایو حمله کردند. در پی حمله شوریشان به شهر کیدال شمار از ساکنان این شهر به گایو فرار کرده بودند. روز جمعه حدود چهار هزار نفر از اهالی گایو در یک راه پیمایی حمایت خود را از کودتاگران اعلام کردند. گایو با جمعیت حدود هشتاد و هفت هزار نفر یکی از مهمترین مناطق در شهر مالی است که جمعیت گیدال نصف این رقم است. ساکنان شهر گایو میگوی این شهر تحت حمله بمباران شدید شورشیان قرار دارد یکی از مقام های ارتش مالی در شهر گایو می گوید ما با تمام توان و تجهیزات خود به جنگ ادامه می دهیم من از همه می خواهم که وطن پرستی خود را حفظ کنند تا بتوانیم در جنگ با دشمن به پیروزی برسیم این دشمن غیر قابل شکست نیست اما ما می توانیم اراده قوی و مقاومت خود آنها را شکست بدهیم شماره از نظامیان نچندان بلند پایه مالی هفته گذشته در اعتراض به آن چه دولت مرکزی در مواجه با شورشیان مستقر در شمال می خواندند کودتا کردند کودتای هفته گذشته با محکومیت سازمان های بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا روبرو شد جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا که متشکل از کشورهای همسایه مالی است 2000 سرباز حافظ صلح خود را به حالت آماده باش درآورده است الاری کلونتون وزیر امور خارجه امریکا که به عربستان سعودی سفر کرده است گفت که گروه یک جمع پنج با ایران توافق کردند که دور بعدی گفتگوها در مورد برنامه اتمی ایران در 25 حمل در استانبول انجام شود خانم کلونتون گفت که زمان برای دست یافتن به راه حل صلح آمیز برای مسئله هسته ایران رو به پایان است و پنجره فرصت ها همیشه باز نخواهد ماند خانم کلونتون همچنین گفت که امریکا با کشورهای عرب عضو خلیج فارس برای تقویت توان دفاعی مشترک این کشورها علیه هر گونه تهدیدی از جمله سوی ایران همکاری خواهد کرد. خانم کلنتون در جریان مراسم بازگشایی مجتمع امنیتی آمریکا و کشورهای عرب، حوزه خلیج فارس گفت: تعهد ایالات متحده آمریکا به عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان که همه از متحدان ما هستند، تعهد مستحکم و با ثبات است. روابط دو جانبه و قوی ما حامل ثبات در منطقه است. خانم کلنتون در این نشست که به حضور وزارت امور خارجه شش کشور، عضو شورای همکاری خلیج فارس برگزار شده است، گفت: حال ما خاصر توسعه همکاری های چند جانبه بین این کشورها و آمریکا هستیم. با گزارش خبرگزاری فرانسه، گسترش توافق امنیتی از سطح دو جانبه به چند جانبه نشان دهنده ارتقای سطح همکاری های آمریکا و شش کشور حضور شورای همکاری خلیج فارس در این زمینه است. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت که مذاکرات این نشست تغییرات سیاسی در خاورمیانه در سال گذشته، خوشنطا در سوریه و همچنین برنامه هسته ایران و مقابله با مداخلات ایران در امور داخلی همسایگانش را شامل می شود. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ایران را به دامن زدن بر ناآرامی ها در بحرین و اعتراض اقلیت شیعه در حربستان سعودی متهم میکنند کشورهای غربی بارها نگرانی خود را در مورد فعالیت های هسته ایران اعلام کردند اما ایران مکر را برای صلح آمیز بودن برنامه هسته خود تاکید کرده است
Did he tell you to say that? <laughs> no, but uh, uh, he's excellent because, you know, the... بعد اون بال اختلافات سیاسی و قومی در روزهای گذشته در کراچی پاکستان تاکنون در حدود 20 نفر قربانی شدند موج جدید خشونت ها در کراچی زمانی تشدید یافت که اواخر شب قبل افراد مسلح ناشناس با تیراندازی به سوی یک موتر شخصی در منطقه بنارس کراچی یک پدر و پسر را به قتل رساندند این حادثه باعث شدت خشونت و انجام قتل های هدفمند در نقاط مختلف کراچی شد که دست کم 5 نفر در همان شب جان خود را از دست دادند جنبش متحد قومی مدهی است افراد کشته شده در این حوادث به جامعه اردو زبان این شهر تعلق داشتند گروه سیاسی متعلق به جامعه پشون های پاکستان یعنی حزب ملی عوام در کراچی نیز اعلام کرد ادایت الله محسود یکی از محصولان محلی این حزب در کراچی جمعه شب طی حمله هدفمند در منطقه مانگوپیر کراچی به قتل رسیده است این دومین حادثه قتل های هدفمند برای کشان اعضای حزب ملی عوام در کراچی در بیش از 48 ساعت گذشته بوده است گروه های رقیب جنبش متحد قومی و حزب ملی عوام یکدیگر را در کشور و قتل های هدفمند حامیان خود سرزنش می کنند بسیار از پمپ بنزین ها و ایزگاه های هر زگ گاز مکاتب پانتون ها شرکت ها و فروشگاه ها با دلیل ترس از عملات افراد مسلح و خشونت طلب در کراچی تعطیل شدند در صورتی که آرامش مجدد در شهر کراچی برنگردد تمام این مراکز به مدت یک هفته تعطیل خواهند بود دادگاه عالی سنت با واکنش جدی نسبت به اوضاع کنونی کراچی و دستور برای حل مسائل امنیتی این شهر از رئیس پلیس ایالت سنت و مدیر کل نیروهای تکاور کراچی گزارش کاملی در این زمینه درخواست کرده است امروز یک شما منقل از ایر نام قوات افغانستان با انتشار بیانی اعلام کرد که تا 24 ساعت گذشته در مناطق مختلف این کشور 11 عضو گروه طالبان کشته و 13 تن دیگر از آنان هم دستگیر شدند به گزارش ایرنا عملیت هایی که در ولایت کابل قندهار نیمروز قندوز هلمند اروزگان و میدان وردک انجام شد مقادیر زیادی از مهمات و انواع سلاح به دست نیروهای پلیس افتاده است در بیان همچنین آمده است که در این مدت 501 کیلوگرم مواد مخدر از نزد قاچاقچیان کشف و ضبط شده است ده سال از حضور نظامیان خارجی به سرکردگی آمریکا در افغانستان میگذرد که در ظاهر برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر وارد این کشور شدند اما با گذشته هر سال خشونت ها در این کشور افزایش می یابد پلیس تایلند روزی یکشنبه از انفجار چند موتر بمگذاری شده در جنوب این کشور و کشته شدن 13 نفر خبر داد به گزارش خبرگزاری فرانسه از یالا پلیس تایلند با اعلام این خبر افزود در انفجارهای روز گذشته در هتل لی گاردنز پلازای شهر توریستی هاتیای شهر سونگ خولا و یالا در جنوب تایلند 500 نفر نیز مجروح شدند رئیس پلیس تایلند از ارتباط این دو حمله با یکدیگر خبر داد و گفت به اعتقاد من این حملات که با شیوه مشابه و همزمان صورت گرفت کار یک گروه هست. یالا در حوت 2007 میلادی و جون سال گذشته نیز شاهد انفجارهای مشابه و کشه شدن 19 نفر در همچون انفجارها بوده است. مقامات افغان اعلام کردن یک دختر دوازده ساله و یک پسر پانزده ساله در اثر ریختن تیزاب بر صورت آنها از طرف افراد نامعلوم در شرق افغانستان کشته شدند. به گفته ای رئیس پلیس منطقه پیکر این دو جوان روز جمعه در شهر غزنی یافت شده است. موسا خان اکبرزاده والی غزنی در این ارتباط بر رادیو آزادی گفت. مقدار زیاد تیزاب بر روی دو قربانی پاشیده شده و هر دو کشته شدند و یفزود دلیل و عامل حمله هنوز روشن نیست. به گفته شاهدان محلی این دو جوان احتمالا به خاطر رابطه دوستی با یکدیگر کشته شدند. حمله با تیزاب به مردم با خصوص به زنان و دختران به گونه متناوب در افغانستان روی می دهد.
وزیران امور خارجه بیش از افتاد کشور جهان امروز یکشنبه اول اپریل برابر به سیزده عمل برای بررسی چگونگی پایان دادن به خوشندها در سوریه در نشست در شهر استانبول ترکیه گرد ام آمدند نشست روز یکشنبه اول اپریل دومین نشست دوستانه سوریه است و همزمان با فراهم شدن مقدمات برگزاری آن در استانبول مخالفان دولت سوریه گفتند که از درخواست آی که برای ارائه تسلیحات بر گروه های مسلح مخالف دولت مطرح شدند امایت می کنند بشار اسد رئیس جمهوری سوریه همچنان اعلان کرده است که طرح صلح پیشنهادی کوفی انان فرستاده مشترک سازمان ملل متحد و اتحاد عرب در امور سوریه را میپذیرد ولی مخالفان آن میگویند که پذیریش این تر اقدام برای خرید زمان بیشتر برای مقابله با مخالفان دولت است دولت سوریه روز شنبه 31 مارچ برابر به 12 عمل اعلام کرد که در مقابله با شورشیان در این کشور به پیروزی رسیده است با این حال مخالفان دولت اعلام کردند که در خشونت های روز شنبه دست کم 25 نفر جان های خود را از دست دادند و نیروهای امنیتی شهر همس را همچنان زیر آتش در آوردن انتظار می رود وزیران امور خارجه آذر در نشست استانبول همچنان بشار اسد را تحت فشار دیپلماتیک بگذارند و بر ضرورت طبیعت او از طرح صلح پیشنهادی کوفی آنان تاکید کنند و قابل ذکر است الاری کلنتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این نشست حضور خواهد داشت internacionales que ganan bastante dinero y apoyan los planes de la oposición no sería ni malo هوگو چاوس رئیس جمهوری ونزیویلیا تهدید به ملی کردن بانک ها و شرکت های خارجی بزرگ در این کشور کرد. آقای چاوس که تا کنون سه بار برای درمان بیماری سرطان تحت جرایی شده و برای شیمی درمانی بین کارکاس و هاوانا بوده است، آماده انتخابات ریاست جمهوری می شود. و یک سیزده سال از صحنه‌گردان عرصه سیاست در ونزیویلیا از گفت: برخی از شرکت های بزرگ ملی و بین المللی با سود زیاده که آیدشان می شود از اپوزیسیون حمایت می کند. صدور فرمان برای ملی کردن شرکت های بزرگ که علی قانون اساسی و صلح ملی اقدام می کنند بعد نخواهد بود تهدید هوگو چاوس در تصاحب شرکت های فراملی و ملی توسط دولت در حال است که وای برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری و انسیویلیا برای یک دوری شش ساله دیگر در ماه اکتبر آماده می شود Hello America, I'm John Crow, it is Friday, March 30th, and tonight's Mega Millions jackpot is a world record $640 million. بزرگترین جایزه تاریخ مسابقات بخت آزمایی میان دست کم سه شرکت کننده تقسیم خواهد شد از نوز نام برندگان این جایزه 640 میلیون دلاری یکی از مسابقات بخت آزمایی ایالات متحده آمریکا اعلام نشد با این همه مشخص شده است که سه تکت برنده در ایالات کانزاس الانویز و مریلند فروخته شده است رقم این جایزه جمع کثیر از شهروندان ایالات متحده آمریکا را ترغیب به خرید بلیت بخت آزمایی کرده است این گروز مردم آمریکا ترجیح میدهند ساعت ها در صفوف خرید بلیت های بخت آزمایی وقت خود را صرف کنند حتی اگر بر مبنای یک محاسبه ساده بخت برنده شدن در چنین مسابقه یک در 176 میلیون باشد The risk of an explosion at the site of a massive natural gas leak in the North Sea has been greatly reduced. Oil giant. با گفته ی مدیر شرکت نفتی توتال، آتش سوزی در سکوی نفتی این شرکت دریای شمال مهار شده است. این آتش سوزی در ارتفاع رخ داده بود که 100 متر زیر آن و شش روز قبل گاز طبیعی نشت پیدا کرده بود. همین هم نگرانی هایی را در رابطه با احتمال انفجارهای مهیب ایجاد کرده بود. این سکو در نزدیکی ساحل شهر ابریدن اسکاتلند واقع است. بلافاصله پس از وقوع نشت 
گاز تخلیه کارکنان سکوی نفتی از محل آغاز شد به منظور کم کردن خطر انفجار این شغله به طور همدی ایجاد شد تا با کایش فشار و مصرف گازهای رها شده خطر انفجارهای نخواسته کم شود اما پس از تخلیه بیش از 200 کارگر و کارشناس این آتش به سوختن ادامه داد و مقام های شرکت توتال نسبت به زمان مهار آن ابراز تردید کرده بودند به این ترتیب مشکل زاب بودن خود این آتش تبدیل به نگرانی جدید شد Elsewhere, China has shut down more than a dozen websites and made a string of arrests after rumors of a coup spread online. با بالا رفتن شای آد در باره کودتا در چین، پلیس این کشور شش نفر را بازداشت و بیش از ده وبسایت را رخصت کرد. دو وبسایت میکرو بلاگینگ که همانند توییتر کار میکنند، موقتا سیستم نظردهی خود را متوقف کردند. این دو وبسایت اعلام کردند که تا روز سوم اپریل سیستم نظردهی بسته میماند تا مانع از بروز شای آد شوند. دولت چین میگوید وبسایت های بسته شده و کاربران آنها اخبار دروغی را شایع کرده بودند مبنی بر اینکه موترهای نظامی وارد پکن پایتخت چین شدند شماری از کاربران این دو وبسایت ها عکس موترهای نظامی را منتشر کرده بودند که گفته میشد در سرک های پایتخت مستقر شدند این تحولات در حال رخ می دهد که به نظر بسیاری از تحلیلگران حزب کمونیست حاکم بر این کشور با یکی از بزرگترین بحران های خود در دهه های اخیر روبرو است این بحران پس از آن آغاز شد که دو هفته قبل بوشیلای از رهبران منطقه حزب کمونیست و سیست مدران برجسته این کشور از مقامش برکنار شد پیکر بی جان لیهوت شبرشیان یکی از مقامات بلند پیه سازمان اطلاعات شوروی سابق که جی بی در خانهش در مسکو پیدا شد با گفته پلیس مسکو این فرد با شلیک گلوره در سرش خودکشی کرده است و بین سالهای 1971 تا 1983 با هنوان رئیس سرویس اطلاعاتی که جی بی در ایران و هند خدمت کرده بود و همچنین با مدت دو روز رئیس کل تشکیلات که جی بی بود یکشتی تفریحی با حدود 600 سرنشین که اغلب آنها از کشورهای غربی هستند در آبهای فیلیپین سرگردان شده است به گفته دولت فیلیپین آتش سوزی کوچک که در کشتی رخ داد دو ماشین این کشتی را پنجشنبه شب از کار انداخت و یکی از خدمه ها را مجروح کرده است هیچ یک از مسافران کشتی آسیب ندیده است پلیس ساحلی فیلیپین یک کشتی نجات را روانه محل کرده است شرکت مالک این کشتی تفریحی که مقرش در آمریکاست یک کشتی یک کش را به محل حادثه فرستاده است در پایان پنجمین مرحله از رقابت های قایقرانی به نام ولو رئیس تیم گروپ آما چهار به کاپیتانی فرانک کاماس روز جمعه اولین تیمی بود که خود را به نقطه کاپهار در جنوب شیلی رساند و بدون توقف آن را پشت سر گذاشت تیم آمریکایی پوما در تقیب آنها است ولی اکنون با 82 کیلومتر اختلاف شانس کمی برای به دست آوردن پیروزی در ایتاجای برزیل مقصد این مرحله را از دست داده است تیم آمریکایی پوما در تقیب آن است ولی اکنون با 82 کیلومتر اختلاف شانس کمی برای به دست آوردن پیروزی در ایتاجای برزیل مقصد این مرحله از مسابقه دارد برادرش مارش از تیم گروپ آما ضمن اظهار خوشحالی میگوید این نوه مسابقات قایقرانی از آخرین مسابقات کلاسیکی است که همچنان در جهان باقی مانده است در زدن کاپور یا سهود قله آبر است شرایط آب و هوایی در این منطقه بسیار پیچیده است و قایقرانان با دریای متلاطم و طوفانی دست و پنج نرم می کنند تیم های تلفون کیا و کامپر به خاطر صدمه دماغه قایق برای توقف به سمت اوشایا جنوبی ترین بندر آرژانتین حرکت می کنند. تیم سانیا با انصراف به نیوزلند برگشت در حالی که قایق عبوزبی بعد از تعمیرات در حالی که قایق عبوزبی بعد از تعمیرات در اوکلند دوباره با مشکلات در اقیانوس مواجه است.
در یک نزاع جمعه در زندانی در شمال هند را 13 نفر کشته شدند زندانیان با انواع سلاح سرد از جمله قمه و چاقو با یک دیگر درگیر شده بودند پیشتر نیز آتش سوزی در زندان دیگر موجب کشته شدن 300 زندانی شده بود Germany's jobless rate has fallen to its lowest since the reunification of East and West. نرخ بیکاری در آلمان در ماه مارچ به پایین ترین سطح از زمان الحاق رسید و رکورد جدیدی را ثبت کرد. بنابر اعلام اداره کار آلمان در این ماه 18000 نفر از تعداد بیکاران کاسته شد و تعداد بیکاران به 2 میلیون و 841 نفر رسید. و این ترتیب نرخ بیکاری در ماه مارچ به 7.2 درصد کاهش یافت. آلمان از پایین ترین نرخ بیکاری در میان کشورهای عضو منطقه یورو برخورد است. For a fifth consecutive month in March, official figures adjusted for seasonal factors such as weather show just 6.7% of the workforce is without a job. دانشمندان اروپایی در تلاش برای یافتن راه علی شیرین برای غلبه بر کهنه شدن و چربی گرفتن چاکلیت هستند. خانم لیلیا آرنا مسئول یک پروژه مورد حمایت اتحاد اروپا می گوید. ما روشی ابدا کرده ایم که مدت مندگاری لایه بیرونی این نوه چاکلیت را افزایش می دهد. با استفاده از روش های میکروسکوپی بافت و ساختار چاکلیت را بررسی کردیم. حالا با دانش بد سامد در راه علی پیدا کردیم که مدت زمان نگهداری چاکلیت را افزایش می دهد. کسانی که دستی در کار دارند می دانند چاکلیت سازی کار آسانی نیست. در انگام استفاده از انواع مواد و فراینده های شیمیایی و فیزیکی یک جای کار ممکن است درست از آب در نیاید و با حس پس دادن چربی چاکلیت به لایه بیرونی آن شده و به صورت یک لایه خاکستری و یا سفید روی چاکلیت ظاهر شود نتیجه تحقیقات این پروژه در اختیار شرکت های کوچکتر قرار داده شده است بعد از تجزیه آزمایشگاهی معلوم می شود که رمز کار چاکلیت در حرارت دادن مناسب و به موقع است مسئولیت یکی از این شرکت ها در کشور مجارستان می گوید حرارت دادن به معنای گرم کردن چاکلیت تا دمای 42 درجه و بعد خونه کردن آن تا دمای 27 درجه سانتی گراد است بعدا دوباره به هم می زنیم و تا 32 درجه حرارت می دهیم اگر این فرایند حرارت دادن درست انجام شود چاکلیت بر راق و ترد می شود آیا این تحقیقات سرانجام بر راه الهای شیرین و ساختن چاکلیت های شیرین و خوشمزه منتهی می شود؟ Mastering the science of praline production should open up tasty new possibilities. The Cuban agent on probation after imprisonment in the U.S. has arrived in Cuba to visit his ailing brother who is dying of cancer. یک تبهه کوبا که به اتهام جاسوسی 13 سال در آمریکا زندانی بود، واقعتا برای ملاقات با برادرش که سرطان رنج می برد به کشورش باز می کردد. در مقابل یک آمریکایی که در کوبا زندانی است، به دلیل بیماری سرطان مادرش درخواست کرده است که با بازگشت موقت به زادگاهش موافقت شود. Havana says they were wrongly convicted. They came from opposite ends of the earth. But 33 years later, Costa Rican Jorge Strunz and Ardashir Farah from Iran are one of the most durable pairings in any music genre. شهر تورنتوی کانادا در سال 1390 میزبان کنسرت استرانز و فر بود. خورخ استرانز و اردشیر فر دو موسیقیدان و زوجه هالری هستند که کار مشارکشان را سی سال پی شروع کردند. خورخ استرانز اهل کاستاریکا و اردشیر فر ایرانی است. موسیقی آنها ترکیبی از موسیقی آمریکایی لاتین و خاور بیانه و سازان ها گیتار است. خورخ استرانز درباره شروع کار آنری و مشکلات کار برای سبک ویژه کارشناسان میگوید از این ضبط اولین کارهای ما را خودمان بهده گرفتیم. البته تلاش کردیم که آن را به یک شرکت ضبط موسیقی بفروشیم. مثلا من همان زمان در حال همکاری با شرکت کپتول رکوردز بودم و رابطه های خوبی در دنیای موسیقی داشتیم. اما هیچ کس به کار ما حلاقه نشان نمیداد. آنها میگفتند کار ما خیلی عجیب و غریب است. ما خودمان گفتیم پس خودمان باید این کار را به فروش برسانیم و همین کار را هم کردیم. چرا که وقتی مثلا در لس آنجلس کارمان را اجرا کردیم متوجه استقبال فوری مخاطبان شدیم استرانز و فر بعد از کنسرت های امریکای شمالی در فستیوال جاز مونترال شرکت می کنند جایی که پیشتر هم در آن به اجرای برنامه پرداختند Every 
third sound so that we get away from the sound of the guitar to something to another instrument. 